赵露思和王鹤棣合作新剧的消息传得沸沸扬扬，网友们也是喜不自胜，期待又一部 S 加仙侠剧即将上线。然而，一些粉丝期待着情绪的过山车，因为他们期待着一个令人心痛的情节。古装剧最近兴起，仙侠剧长月烬如霜，更是将这股热潮炒得沸沸扬扬。与此同时，仙侠剧还在火热进行中。新的武侠剧也即将开播，由陈晓、毛晓彤主演的《云翔传奇》将于四月底播出。今年的古装剧市场已经很赚钱了，看来赞助商也注意到了，因此一部具有热门知识产权的新古装剧正在筹备中。主角被提供给古装界的一位知名名人，他拥有古装剧的完美外表和才华。这个角色人物不是别人，正是赵露思。此外，王鹤棣作为新男神的登场，很可能会为这部剧带来巨大的关注度。他在流行小说中的基础也将有助于他的成功。如果改编的好，毫无疑问会大卖。即将上映的童话剧暂定名为《鲫鱼》，改编自傅华的小说《咸鱼技师》。该剧预计播出四十集，讲述自幼天赋异禀的司马娇、王鹤棣氏的故事。然而，他的命运可能会让他成为三个世界的威胁。要改变他的命运，他需要有人的介入。剧版《鲫鱼》将主要讲述椒盐 CP 甜甜苦辣的撩人爱情故事。最近，人们对他们即将到来的表演的期待一直在升温。互联网上充斥着对他们之间迷人化学反应的搜索。曾在三亚同台演出，并出演过令人印象深刻的广告。惊艳绝伦的美貌帅气给人留下了深刻的印象，看他们表演真的是一种愉快的体验。此外，他们的古装剧质量不俗，演技也在逐步提升。最近改编自心灵同名小说的童话剧《神隐》的主人公赵露思就是一个很好的例子。故事讲述了真神之子古今和宁水寿阿银在三个不同的世界联合起来拯救苍生的故事。演员阵容包括赵露思、王安宇。颖儿、李云瑞、薛佳凝以及其他三位惊艳的女演员，如此强大的阵容，这部剧无疑是值得期待的一部。此外，赵露思在《星光璀璨》《一起来试探天下》《明月入海》传闻中的陈芊芊等古装剧中也有精彩表现，获得好评。鉴于她在处理各种服装风格方面的多才多艺，可以肯定地说。他在娱记中的出现只会增加他已经令人印象深刻的荧幕形象。一九九八年四月二十三日，王鹤棣在历史剧《战火青春》中正式出道。二零二二年出演热播古装仙侠剧《苍兰诀》，备受关注。他对东方晴苍与小兰花的浪漫爱情刻画，让不少观众羡慕不已。赵露思和王鹤棣在即将上映的电视剧《鲫鱼》中的选角，似乎是一个很有希望的选择。两位实力派演员堪称一对视觉冲击，剧情也耐人寻味。由知名制作公司鹅厂出品，这部 S 加仙侠剧必将火爆，让我们热切期待它的到来。问候，我亲爱的熟人。大家觉得赵露思和王鹤棣这对搭档怎么样呢？你期待他们在《鲫鱼》中的合作吗？童话剧还在播出中，还没有开拍。同时。读者可以细读浮华的小说《现咸鱼》，一读主人公司马娇的风采。此外，王鹤棣和赵露思是否能体现角色的原意，也让粉丝们拭目以待。鼓励你与朋友交流，留言，关注杰哥，这样做可以提供独特而激动人心的体验。陈哲远在《清欢寺》中的一角大胆表态，揭露了娱乐圈选角的现实。尽管新赛季春游家族的阵容发生了较大变化。但范丞丞、贾玲等老将似乎都选择了不回归。值得庆幸的是，该计划仍然可以通过有组织和结构化的在线流程进行访问。唯一可能的结果，最坏的情况是平庸。在您的新居民欢迎委员会中，包括一些具有敏锐幽默感的人，可以产生令人愉快的振奋效果。陈哲远出人意料的脱颖而出，在我看来，他的美貌使他很可能成为冷漠男神角色的候选人。话音一落，他的表情管理就崩溃了，哈哈大笑起来，给人留下了一定的印象。之前他和沈月是荧幕 CP 情侣对，如今有机会在同一部电视剧中重逢。
当你的目光相遇时，你会不言而喻地理解对方将要做什么。这种非语言交流可以培养客户忠诚度和满意度。赵露思即将合作新剧《藏不住》，有望于近期上映。新生代后起之秀陈哲远，无论是流量还是人气，似乎都处于爆发式增长的边缘。由于目前还没有出代表作，正在考虑和 TOP 合作《九十五花》。陈哲远从业多年，名声在外，其中之一就是涉嫌与资源咖啡馆有关联。这个标签已经被证明是颇具争议且难以摆脱的。虽然有些人一开始只是背景表演者，但他作为节目的明星首次亮相。据我了解，他的演艺事业蒸蒸日上，财力雄厚。令人意外的是，作者在《绿环寺》中坦诚地吐露了往年的苦衷。徐明浩分享了海外练习生的心得。陈哲远则讲述了作为一个没有任何拍戏经验的新手演员六个月努力突破的挑战。比赛结束后，徐明浩和陈哲远合租了一个房间过夜。两个在小组中独来独往的人在昏昏欲睡之前没有太多互动。为了加深对对方的了解，我发现自己本能地询问了他们的职业经历。徐明浩最珍惜自己在国外独处的日子，由于居住地设施不足，他选择出国进修。由于机票费用高昂，父母很难经常探望。一年多来，他几乎每天都在训练中思考这个问题。醒来后，梦发现自己泪流满面，不确定自己是否有可能首次亮相。我相信我出国旅行的热情，决定值得我勇敢而勇敢的努力。有时候，一无所有可以提供克服逆境风的动力。徐明浩说完，陈哲远就开始聊起自己的演艺事业。虽然他的对手在过去的七八年里一直在唱歌跳舞，但他在表演艺术上投入了相当多的时间。与同时代的人相比，他已经算是幸运的了。他仅仅参加社交聚会就引起了钦佩，他经常被选为主角。然而，随着一连串的爱情戏，他渴望用新的东西来挑战自己。我坚持尝试那种文艺风格，不断提炼自己的尝试。每场结束后。导演都会用一种深深的钦佩目光注视着他，希望他能被选上做更大的事情。令他惊讶的是，六个月后，他采访过的任何团体都没有接受他。他推断是他不尽如人意的外表，而不是他的性格，是他不受欢迎的可能原因。陈哲远所面临的困难，正是年轻一代面临的挑战的象征。在追求成功的同时，并不是每个人都渴望立即成为主播。那些在戏剧中获得机会的人，可能被迫接受较低的报酬，以换取表演的机会。徐峥询问了年轻一代对电影院的看法。陈哲远按部就班地播放影片，展示了他的精心策划。他的组织能力给大家留下了深刻的印象。尽管今年二十六岁，但陈哲远至今还没有拍出一部爆款作品。出生于一九九六年的他，仍在等待他的大突破。徐峥在询问大家对影咖的看法时，委婉地提到了巩俐、章子怡等大牌明星的看法。他解释说，他需要先完成这部剧的拍摄，然后才能考虑看电影。大银幕只有在成名之后，才会面临来自小银幕的挑战。核心圈外的人对著名导演持悲观态度，导致他们的发展呈现出明显的递进模式。陈哲远作为娱乐圈中的佼佼者，被认为是年轻一代的代表。却有着明确的眼光。虽然娱乐业缓解了交通问题，但也阻碍了他们的进步。确保你想要的未来的关键是克服障碍并坚持不懈。